பிரான்சிஸ் பேகனுக்கான அந்த பயோகிராஃபிக்கல் ஸ்கெச்சஸாக இருக்கட்டும் அந்த எஸ்ஏஸ்னோட இன்ட்ரடக்ஷனாக இருக்கட்டும் அதெல்லாம் ஆல்ரெடி முடிஞ்சிட்டோம் அதனால் இப்போ நேரடியாக ஆஃப் ரேவஞ்சுக்கான இந்த எஸ்ஏவை பற்றி நேரடியாக உள்ள போச்சுருவோம் ஆஃப் ரிவெஞ்சை பொறுத்த வரைக்கும் அவருடைய ஐடியாஸ் ரிவெஞ்சை பற்றி என்ன நினைக்கிறாரு ரிவெஞ்சுங்கிறது வேணுமா வேண்டாமா எப்போ ரிவெஞ்சு எடுக்கலாம் எப்போ ரிவெஞ்சு எடுக்கக்கூடாது அப்படி ரிவெஞ்சு எடுத்தால் என்ன ஆகும் இதில் பப்ளிக் ரிவெஞ்சுனா என்ன ப்ரைவேட் ரிவெஞ்சுனா என்ன பப்ளிக் ரிவெஞ்சனோட அவுட் கம் எப்படி இருக்கும் ப்ரைவேட் ரிவெஞ்சனோட அவுட் கம் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் ஒட்டுமொத்தமாக பார்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா இந்த இதில் இருக்கு இதில் சம் ஹிஸ்டாரிக்கல் ஃபிகர் எல்லாத்தையுமே கூட வெளிப்படுத்திருப்போம் அப்படியே சீசனுடைய டெத்துக்கான ரிவெஞ்சினர் அதனுடைய இது என்ன பப்ளிக்காக ப்ரைவேட்டாக அதேமாரி அந்த டெத்தில் நடந்ததுக்கு அதுக்காக ஏற்பட்ட ரிவெஞ்சுக்கான அவுட் புட் என்ன அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையுமே வெளிப்படுத்தி தான் ஸோ அதனால் இந்த ஆஃப் ரிவெஞ்சுக்குள்ள இந்த எஸ்ஏ வெறும் எஸ்ஏவை மட்டுமே பயன்படுத்தாமல் சில கொட்டேஷன்ஸ் வெளியிலேருந்து எடுத்துக்கொண்டு வந்திருக்கோம் அப்படியே இந்த டியூக் ஆஃப் ஃப்ளோரன்ஸ் வந்து சொல்லக்கூடிய அந்த கொட்டேஷன் பற்றி அந்த ஹிஸ்டாரிக்கல் ஃபிகர்ஸ்னுடைய ஐடியாஸு அவங்களுடைய கொட்டேஷன்ஸு அதேமாதிரி இந்த ஹிஸ்டாரிக்கல் ஃபிகர்ஸில் நடந்துக்கூடிய அந்த ரிவெஞ்சு அதனுடைய அவுட் கம் என்ன அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் ரிவெஞ்சுங்கிற டாப்பிக்குள்ளேயே அடிக்கிறப்போ அப்படி நம்ம அது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்லேருந்து பார்ப்போம் இதில் ஃபஸ்ட் பிகினிங் ஓப்பனிங் லைன் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா ரிவெஞ்ச் அப்படிங்கிறது எ கைண்ட் ஆஃப் வைல்ட் ஜஸ்டிஸ் இங்கே ரிவெஞ்ச் அப்படிங்கிறது ஒரு நெகட்டிவில் சொல்லலை இது ஒரு ஜஸ்டிஸ் தான் இது ஒரு தீர்வு தான் ஒரு தீர்ப்பு தான் இது தேவை தான் அப்படிங்கிற மாதிரி எ கைண்ட் ஆஃப் வைல்டு ஜஸ்டிஸ் ஜஸ்டிஸ் பட் ஆனால் கொஞ்சம் வைல்டானதாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு சொல்கிறாரு எப்போ ஏற்படும் அப்படின்னா ஒரு விஷயம் லாவுக்கு அது ஒரு சட்ட திட்டங்களுக்கு அடக்க முடியாத பட்சத்தில் ரிவெஞ்ச் எடுத்தால் அது சரி அப்படிங்கிறத அடுத்தடுத்த பகுதியில் அவரே ஓப்பனாக சொல்லியிருப்போம் அப்படி சட்ட சட்டமே தண்டிக்கவே முடியல அந்த நபரை அப்போ அந்த நபருக்கு என்ன பண்ணலாம் ரிவெஞ்ச் எடுக்கலாம் அப்படிங்கிற விஷயத்த சொல்லியிருப்போம் அப்படி இந்த ரிவெஞ்ச் இந்த ஓப்பனிங் லைன்லேருந்து பார்க்கும்போது ரிவெஞ்ச் அப்படிங்கிறது எ கைண்ட் ஆஃப் வைல்ட் ஜஸ்டிஸ் இது எ ஃபார்ம் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் எ ஸ்ட்ராங் எமோஷன்ஸ் அண்ட் இம்பல்சஸ் எப்போ ரிவெஞ்சில் என்ன ஒரு ஸ்ட்ராங்கான விஷயம் என்னன்னா இந்த எமோஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது எமோஷன்ஸ் இல்லாமல் ரிவெஞ்ச் எடுக்கவே முடியாது ஒரு இடத்துல யாராவது ஒருத்தர் தன்னை வந்து ஏதாவது ஒரு தீங்கு செஞ்சுட்டாங்க அப்படின்னா திருப்பி அவங்களுக்கு அந்த தீங்கு செஞ்சதுக்காக பழி வாங்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது தனக்குள்ளே ஏற்படுற அந்த எமோஷன் அந்த ஸ்ட்ராங்கான எமோஷன்ஸ் மூலியதுனால தான் ஒரு ரிவெஞ்ச் எடுக்கிறாங்க அதனால் இது வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு ஃபார்ம் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் தான் ரிவெஞ்ச் அப்படிங்கிறது ஒரு நெகட்டிவாக பார்க்க வேண்டியதில் ஒரு ஜஸ்டிஸாக பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாரு இந்த ரிவெஞ்ச் அப்படிங்கிறது என்ன சொல்கிறாருன்னா அடுத்தது நேச்சுரல் இன்ஸ்டிங்க்ட் இதே தான் வெரி ஃபஸ்ட் லைன்லேயே முழுக்க சொல்கிறது அதே தான் இது நேச்சுரலாகவே உள்ளுக்குள்ளே ஏற்படுற ஒரு உள்ளுணர்வு தான் எல்லாத்துக்குமே ஏற்படும் இது மனிதர்களுக்கு மட்டும் இல்லை மனிதர்களை தாண்டி அது மிருகங்களாக இருந்தால் கூட அந்த ரிவெஞ்ச் அப்படிங்கிறது நேச்சுரலாக கொஞ்சமாவது இருக்கும் இல்லாமல் போகாது தன்னை கடிக்க வந்த தன்னை ஏதாவது ஒரு விலங்கு கடிச்சிருச்சுன்னா டக்குனா திருப்பி நாம் ஒரு கடியாவது கடிச்சிருன்னு சொல்லி அந்த விலங்கினங்களும் நடிக்கும் அப்படிங்கிறது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாம்பு வந்து பார்த்தோம்னா பாம்பை மெதிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் அது கடிக்கும் அது எடுத்தோடனே அது யாரையும் வந்து கடிக்காது அப்போ மெதிச்சிட்டான் டக்குனு தன்னை காப்பாற்றிக்கணுங்கிறக்காக அந்த இடத்துல ஒரு ரிவெஞ்ச் எடுக்கும் அப்போ அது அந்த பாம்புனுடைய பார்வையில் அது ஒரு ஜஸ்டிஸ் தான் இந்த மாதிரி விஷயத்து தான் ஏ கைண்ட் ஆஃப் வைல்டு ஜஸ்டிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாரு மேனுடைய நேச்சர் இது நேச்சராகவே இது இருக்கும் அதே மாதிரி இது எப்படி சட்டத்துக்கு உட்பட்டதாகவும் இருக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாரு இந்த சிம்பிள் இந்த சிம்பிளர் டேம்ஸில் சொன்னோம்னா நிறையா பீப்புள் மோர் பீப்புள் Uh, inclined to seek revenge. நிறையா பீப்புள் என்ன பண்ணுறாங்க ரிவெஞ்ச் எடுக்கிறதுக்கு இன்க்ளைன் ஆகிறாங்க அதெல்லாம் எப்படின்னா இம்பார்ட்டன்ட் இட் இஸ் ஃபார் த லா டு டிஸ்கரேஜ் அண்ட் எலிமினேட் ரிவெஞ்ச் எஸ் எ மீன்ஸ் ஆஃப் அப்டைனிங் ஜஸ்டிஸ் அந்த ஜஸ்டிஸை ஆப்டைன் பண்ணுறக்காக ஜஸ்டிஸை அடையிறதுக்காக அந்த ரிவெஞ்ச் அப்படிங்கிறது எடுக்கலாம் அதே மாதிரி அது சட்டத்திற்கு எப்படி அவுட் டு லா டு வீட் இட் அவுட் அது சட்டத்திற்கு ஏற்புடையதா இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த ஏற்படுத்துறாரு அதான் முதல் லைன்ல சொல்லக்கூடியது வைல்ட் ஜஸ்டிஸ் ரிவெஞ்ச் அப்படிங்கிறது வைல்டு ஜஸ்டிஸ் கேள்வி எப்படி இருக்கு அப்படின்னா ரிவெஞ்ச் இஸ் ஏ கைண்ட் ஆஃப் டேஸ் அப்படின்னு இருப்பான் அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வார்த்தைகள் வைல்டு ஜஸ்டிஸ் போக இப்போ நிறைய வார்த்தை சிமிலரா ரிவெஞ்சுங்கிறது எடுக்கவே கூடாது தப்பு அப்படிங
அல்லது ஒரு தவறு செய்கிறாங்க அப்படின்னா இது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அகெயின்ஸ்ட் த லா அந்த லாவை மதிக்காமல் செயல்படுறாங்கன்னு அர்த்தம் ஒரு பர்சன் ஃபஸ்ட்டு எடுத்த உடனே ஒரு 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 தவறு செய்கிறார் அப்படின்னா இட் டஸ் பட் ஆஃப் அண்ட் த லா இது என்ன பண்ணுது லாவுக்கு சட்டத்துக்கு புறம்பான ஒரு வேலையை செஞ்சு தான் எடுத்துக்கலாம் செய்யும்போது அதே சமயத்தில் த பர்சன் சீக் ரிவெஞ்ச் ஃபார் த ராங் அந்த ராங்குக்காக அந்த தவறுக்காக அவர் ரிவெஞ்ச் எடுக்கிறார் அப்படின்னா இது என்ன பண்ணோம் அந்த லாவை வந்து பார்த்தோன்னா அண்டர் எஸ்டிமேட் அண்டர் மைண்ட் பண்ணிடு குறைச்சிரும் அப்போ லா என்ன சொல்லுது நீ சட்டத்துக்கு புறன்பட்டு அந்த ரிவெஞ்ச் எடுக்கணும் அதாவது இந்த லா சொல்கிறது அது கிடையாது லாவுக்கு எதிராக செயல்படாத நீ ஒரு தப்பு செஞ்சுருக்க அது தப்பு செஞ்சதே முதல்ல சட்டத்துக்கு எதிரானது அந்த சமயத்தில் நீ ரிவெஞ்ச் எடுக்கிற அப்படின்னா தட் என்ன கொண்டு போக அப்படின்னா அவுட் ஆஃப் த லா அண்ட் ஆஃபீஸ் அதாவது அந்த லாவுக்கு சட்டத்திற்கு புறம்பான ஒரு செயலாக மாறிடும் அதனால் ரிவெஞ்ச் ஃபார் த ராங் எ பர்சன் செஞ்சான் அப்படின்னா இட் அண்டர் மைன்ஸ் அந்த ராங்குக்காக ஒரு ரிவெஞ்ச் எடுத்தா அது சட்டத்திற்கு புறம்பான ஒரு செயலாக மாறிடும் அதனால் நீ ரிவெஞ்ச் எடுக்காதேங்கிற வார்த்தையை இந்த இடத்துல சொல்கிறார் அப்படி எடுத்தால் அது சட்டத்துக்கு புறம்பானது அப்போ சட்டம் பார்த்துக்கும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை தான் இந்த இடத்துல வெளிப்படுத்துகிறார் அடுத்த லைன் இந்த ரிவெஞ்ச் எடுக்கிறதுனால என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறது சொல்கிறார் இப்போ குறிப்பாக ஒரு ரிவெஞ்ச் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா அது என்ன ஆகும் அவன் ஒரு எனிமையாக சித்தரிப்பான் பட் ஆனால் அதுவே அதை கடந்து போயிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த ரிவெஞ்ச் எடுக்காமல் கடந்து போனீங்கன்னா சுப்பீரியரான ஒரு பர்சனாக பார்ப்பாங்க இந்த இந்த லைன் அதை தான் சொல்லுது நீ ஒரு ஒரு சுச்சுவேஷனாக ரிவெஞ்ச் எடுக்க வேண்டிய சூழல் வருது யாருக்கு எதிராக உன்னோடய எனிமிக்கு எதிராக நீ ரிவெஞ்ச் எடுக்கிற அப்படி எனிமிக்கு எதிராக நீ ரிவெஞ்ச் எடுத்தால் அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அவனுக்கு ஈக்குவலாக அந்த எனிமிக்கு ஈக்குவலாக உன்னோடய கேரக்டரை சித்தரிச்சிடும் அவனுக்கு ஈக்குவலாக உனக்குமே தீங்கு நடக்க ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ ரிவெஞ்ச் அப்படிங்கிறது எடுக்காத அதை கடந்து போ இட் பாசிங் இட் கடந்து போனால் அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா சுப்பீரியர் உன்னை வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு ஹையர் சுப்பீரியர் நல்ல ஒரு உயர்வான ஒரு இடத்துல வச்சு பார்ப்பாங்க இந்த சுப்பீரியர் பண்பு தான் யாருக்கிட்ட இருக்குது பிரின்ஸ் இளவரசன்கிட்ட இருக்குது என்ன மாதிரி பண்பு ரிவெஞ்ச அது என்ன மர் பர்டன் மன்னிக்கிறது மன்னிக்கிறங்கிற செயல் அப்படிங்கிறது பிரின்ஸ் கிட்டே இருக்குது அதனால் நீயுமே மன்னிச்ச அப்படின்னா நீயுமே ஒரு பிரின்ஸ் மாதிரி தான் ஒரு சுப்பீரியரான ஒரு இடத்துல இருப்ப அதனால் நீ எப்போ எந்த டைம் வந்தாலும் ரிவெஞ்ச் எடுக்க வேண்டிய ஒரு சூழலில் நீ அவனை மன்னிச்சு அப்படின்னா உன்னை எப்படி பார்ப்பாங்க ஒரு சிப்பீரியர் பெர்சனாக பார்ப்பாங்க அட் தட் இஸ் த ரோல் ஆஃப் பிரின்ஸ் டு ஃபர் கிவ் எப்படி பிரின்ஸ் வந்து பார்த்தோன்னா பிறரை மன்னிக்கக்கூடிய பான் பண்பு பாங்கு இருக்கும் அதே மாதிரி அந்த பங்கு உங்கள்கிட்டையும் இருக்கும் இருக்குது அப்படிங்கிறத சுப்பீரியராக பார்ப்பாங்க அப்படிங்கிறத இந்த இடத்துல சொல்கிறாரு நல்லா நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும் ரிவெஞ்சை பற்றி பாசிட்டிவில் கொண்டு போகல ரிவெஞ்ச் எடுக்க வேணாம் அப்படிங்கிற சொல் ஃபஸ்ட்டு இந்த ரிவெஞ்ச் கிட்ட என்னங்கிறாரு வயல்ட் ஜஸ்டிஸ் ரிவெஞ்ச் எடுக்கிற அப்படின்னா அது ஒரு கா வயல்ட் ஜஸ்டிஸ் பட் அது ஏதோ ஒரு தீர்வுக்காக தான் எடுக்கிற ஏன் தீர்வு எடுக்கிற உன்னை பழி வாங்கணும் உன்னை உன்னை டிஸ்டர்ப் பண்ணணும்னா நீ பழி வாங்கணும்னு நினைக்கிறக்காக நீ நினைக்கிற அதுக்காக அந்த ரிவெஞ்ச் எடுக்கிற அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுவே அந்த ரிவெஞ்ச் எடுக்கும்போது ஒரு தவறு செய்கிற அப்படின்னா அது ஃபஸ்ட்டு சட்டத்துக்கு புறம்பானது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தையும் இந்த இடத்துல சொல்லிட்டு இங்கே என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா ரிவெஞ்ச் எடுத்தினா நீ எனிமி மாதிரி அவனுக்கு அவனுக்கு சமமாக போயிடுவே அதேமாரி அந்த தீங்கு உனக்கும் வந்துடும் பட் ஆனால் அதை நீ கடந்து போனோம் அப்படின்னா உன்னை சுப்பீரியராக பார்ப்பாங்க அப்போ ரிவெஞ்ச் எடுக்காத அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த இந்த இடத்துல வந்து முடிக்கிறாரு ஓகே நெக்ஸ்ட்டு அதாவது சாலமன் அப்படிங்கிறவர் ஒரு ப்ராவர் அல்லது ஒரு கொட்டேஷன் வந்து சொல்கிறாரு அந்த கொட்டேஷன் என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் த க்ளோரி ஆஃப் எ மேன் டு பாஸ் பை அன் அஃபென்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் இந்த கொட்டேஷனுடைய எக்ஸ்ப்ளனேஷன் அதை தாண்டி இருக்க அடுத்தடுத்த எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பார்க்குறதுக்கு முன்னால் சாலமன் அப்படிங்கிறவர் யார் அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சுக்கணும் அதாவது ஹீப்ரூ பைபிள் அண்ட் ஓல்டு டெஸ்டமெண்ட் அடிப்படையில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா சாலமன் அப்படிங்கிறவங்களை பற்றி ஹீப்ரு பைபிள் அண்ட் ஓல்டு டெஸ்டமெண்ட்டில் என்ன போட்டிருக்கு அப்படின்னா சாலமன் அப்படிங்கிறது சன் ஆஃப் த கிங் டேவிட் அண்டு பத்சீபா அதாவது கிங் டேவிட் அண்ட் பத்சீபானுடைய சன் தான் சாலமன் சாலமனுக்கு இன்னொரு நேம் இருக்கு அதாவது ஹீப்ரூ பைபிள்லேயே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கக்கூடிய நேம் தான் அதாவது ஜெடிடியா அதனால தான் சாலமன் ஆல்சோ கால்ட் ஜெடிடியா இந்த ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டாக புரிஞ்சுக்கணும் அப்போ ஹீப்ரோ பைபிள் படி வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா சாலமன் அப்படிங்கிறது கிங் டேவிட்
பேகனுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் சாலமன்னா இவர் எப்படி பார்க்குறாரு அப்படின்னா அதாவது இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது ஹிஸ்டாரிக்கல் வியூவில் சாலமன்னா என்னன்னு பார்த்தோம் பேகனுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் சாலமன் அப்படிங்கிறத எப்படி பிடிச்சிக்கணும் அப்படின்னா பேகனு பேகன் வந்து சாலமன் எப்படி பார்க்குறாரு அப்படின்னா ஹீ இஸ் நோன் ஃபார் இஸ் விஸ்டம் அதாவது ஒரு அறிவார்ந்த மனிதர் ஒரு ப்ராஃபெட் அப்படிங்கிற இடத்துல பேகன் பார்க்குறாரு அதனால தான் பேகன் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா இவர் இந்த சாலமன் எப்படி எம்பசைஸ் பண்ணி காட்டுறாரு அப்படின்னா அதாவது ஒரு மனிதன் அப்படிங்கிறவர் அவர் எப்போ அந்த ஃபர்கிவ்னஸை கொடுக்குறாங்களோ ஒரு ஹை கிரவுண்டில் இருக்கிறாங்களோ அவங்க தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சுப்பீரியாரிட்டியில் இருப்பாங்க அந்த சுப்பீரியாரிட்டி பற்றி பேசக்கூடிய ஒரு பேச்சாக தான் சாலமனுடைய அந்த கொட்டேஷன் இருக்கிறதா இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேகன் வந்து வடிவமைச்சிருப்போம் அப்படி அதனால தான் பேகன் வந்து மென்ஷன் பண்ணும்போது சாலமன் சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ப்ராவர்க் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருப்பா அப்படி அப்போ சாலமன் அப்படிங்கிறத நீங்கள் பிடிச்சிக்கணும் ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் ஃபிகரில் நீங்கள் எடுத்துக்கணும் ஒன்று அதனால் ஹீப்ரு பைபிள் அண்ட் ஓல்டு டெஸ்டமெண்ட் அடிப்படையில் பார்த்தா சன் ஆஃப் கிங் டேவிட் அண்டு பத்சீபா அதே மாதிரி ஆல்சோ கால்டு ஜெடிடியா சாலம் இஸ் சாலமன் வந்து பார்த்தோன்னா கிங் ஆஃப் இஸ்ரேல் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தோன்னா ஹிஸ்டாரிக்கல் வியூவில் புரிஞ்சுக்கணும் பேகனுடைய அவர் என்ன ஐடியாலஜிக்கல் எடுத்து பார்க்குறாரு அப்படின்னா சாலமன் அப்படிங்கிற ஒரு விஸ்டம்கான ஒரு பர்சன் ஒரு ப்ராஃபெட் ஒரு முக்கியமான ஒரு மனிதர் அதாவது இவர்கிட்ட வந்து பார்த்தோன்னா நல்ல ஒரு அறிவார்ந்த விஷயங்கள் கொண்ட நபர் அப்படிங்கிறத விஷயத்துல நீங்க இதை எடுத்துக்கணும் இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாலமன் சேஸ் ஐ எம் ஷூர் அப்படிங்கிற இந்த இடத்துல பேகனுடைய வேர்ட்ஸ் வந்துட்டு சாலமன் தான் சொல்றாரு என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா அக்கார்டிங் டு த விஸ்டம் ஆஃப் த சாலமன் இங்க நான் எக்ஸ்பிளைன் சொல்ற விஷயம் என்ன அப்படின்னா சாலமனுடைய ஐடியா அவரோட இதுல பார்க்கும்போது என்ன அப்படின்னா இந்த ரிவெஞ்சை பத்தி என்ன நினைக்கிறாரு அப்படிங்கிறது சொல்றாரு கூடவே இந்த ரிவெஞ்ச் அப்படிங்கிறது ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ஆக்ட் அது ஒரு பா ஒரு விஷயத்துல நடக்கிறது அது முடிஞ்சிருச்சுன்னா அவ்வளவுதான் அது பாஸ்ட் ஆயிரும் அப்ப அது மறந்துட்டு போகணும் அப்படிங்கறத அந்த சாலமன் சொல்றாரு இட் இஸ் த க்ளோரி ஆஃப் மேன் டு பாஸ் பை அன் அஃபென்ஸ் ஒருத்தர் யாராவது ஒருத்தர் ஒரு குற்றம் செஞ்சிட்டாங்க அப்படின்னா அவன் மேல ரிவெஞ்ச் எடுக்கிறது விடவும் அதை கடந்து போறது அந்த மனிதனுக்கு கிடைச்ச ஒரு குளோரி ஒரு தற்பெரும்பி ஒரு நல்ல ஒரு சூழலா இருக்கும் அப்படின்னு இந்த சாலமன் சொல்றாரு ஸோ இட் இஸ் ஆனரபிள் ஃபார் ஏ பர்சன் டு ஃபர்கிவ் என் அஃபென்ஸ் ஒரு அஃபென்ஸ் ஒரு தப்ப மறந்துட்டு மறந்து அது மன்னிச்சு விட்டா அது எப்படி இருக்கும் அந்த பர்சனுக்கு ஒரு ஹானரபிளா இருக்கும் அப்போ அந்த தவிர மறந்து மன்னிச்சு விட்டுட்டு போங்க அது குளோரியா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சாலமன் சொல்றாரு அதுக்கு அடுத்தது பாஸ்ட் இஸ் கான் முடிஞ்சது முடிஞ்சிருச்சு ஒரு தப்பு நடந்துருச்சு அது தெரிஞ்சோ தெரியாம நடந்துருச்சு அப்ப நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா அந்த பாஸ்ட் இஸ் பாஸ்ட் அவ்வளவுதான் பாஸ்ட் அப்படி மறந்துருக்கு மறந்து அவனை மன்னிச்சிரு அதுக்கு திரும்ப அவனுக்கு ரிவெஞ்ச் எடுக்காத அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு அதே மாதிரி இந்த பாஸ்ட் நடந்துருச்சு அப்படின்னா இந்த பாஸ்ட் கேனாட் பி சேஞ்சு அதை மாத்தவெல்லாம் முடியாது அதனால இந்த வாய்ஸ் பீப்புள் நல்ல புத்திசாலிகள் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா எப்பவுமே எதை ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பாஸ்ட்டை ஃபோக்கஸ் பண்ணாமல் ப்ரெசண்ட் அண்ட் ஃபியூச்சரை ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ வாய்ஸ் மென் டூ த திங்ஸ் ப்ரெசண்ட் அண்ட் டு கம் ப்ரெசண்டையும் ஃபியூச்சரையும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க அப்போ நீ புத்திசாலியாக இருந்தீங்கன்னா ப்ரெசண்டையும் ஃபியூச்சரையும் ஃபோக்கஸ் பண்ணு பாஸ்ட்டை ஃபோக்கஸ் பண்ணாது பாஸ்ட் இஸ் பாஸ்ட் பாஸ்ட் நெவர் ரிட்டன் திரும்பி வராது பாஸ்டில் நடந்த விஷயத்தை பாஸ்டாகவே விட்டுரு அவன் அந்த விஷயத்தை அப்படியே மறந்துரு மன்னிச்சிரு அந்த பாப்பா அவங்க செஞ்ச தீங்க மன்னிச்சுட்டு ப்ரெசண்ட் அண்ட் ஃபியூச்சரை நோக்கி போ யார் அப்படி நோக்கி போவாங்கன்னா வைஸ் மேன் அப்படி நோக்கி போவாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு அப்படி ஒருவேளை நீ வைஸ் மேன் இல்லை நீ அந்த ப்ரெசண்ட் அண்ட் ஃபியூச்சரை நோக்கி போகாம அதே பாஸ்ட்லயே இருந்தா அந்த பாஸ்ட் மேட்டரவே நினைச்சிட்டு இருந்தா உனக்கு செஞ்ச தீங்கவே நினைச்சுக்கிட்டு சே அவனுக்கு தீங்க செஞ்சுட்டு அவன் எப்படியாவது நான் பழி வாங்கணும்னு சொல்லி அதையே நினைச்சிட்டு அங்கேயே தங்கிக்கிட்டா அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அது அவங்களுடைய நேரத்தை வீணடிக்கும் அங்கேயே இருந்துக்கிட்டு அவங்க தேவையில்லாத சிந்திச்சு நேரத்தை போக்கிட்டு இருக்கணும் அதே மாதிரி அது அவங்களுக்கே நன்மை செய்யாம போயிடும் அது எந்த ஒரு யூஸுமே இல்லை அது அவங்களுக்கே தீங்கா மாறிடும் அதனால அவங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த பாஸ்ட்லயே பாஸ்ட் மேட்டர்லயே அவங்க இருக்காம அதாவது ரிவெஞ்ச் எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு அந்த பாஸ்ட்லயே பாஸ்ட்ல நடந்த ஒரு இன்சிடென்ட் நினைச்சுக்கிட்டு அதுலயே இல்லாம அதை கடந்து வரணும் அப்படியே இருந்தா அவங்க நேரத்தை வேஸ்ட் பண்ணி அது அவங்களுக்கே தனக்குத்தானே தீங்கு செஞ்சதுக்கு சமமாயிரும் அதனால அப்படி பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி சாலமன் சொன்ன விஷயத்த அவங்க
இங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா அப்படி யாராவது பண்ணுனா இன்ஸ்டெட் அப்படி யாராவது வேணும்னு அல்லது அந்த மிஸ்டேக் பண்ணணும்னு சொல்லி பண்ணுனா எதுக்காக பண்ணுவாங்க அப்படின்னா சம் பர்சனல் பெனிஃபிட் ஏதாவது ஒரு வகையில தனக்கு பெனிஃபிட்டா இருக்கணுங்கிறதுக்காக பண்ணுவாங்க மத்தபடி அந்த பெனிஃபிட் இருக்குங்கிறதுக்காக மட்டும்தான் பண்ணுவாங்களா தவிர மத்தபடி வேணும்னு யாருமே தப்ப பண்ணவே மாட்டாங்க அப்படி அந்த பர்சனல் பெனிஃபிட்னா எப்படி எல்லாம் இருக்கணும் அப்படின்னா மேபி அவங்களோட ப்ராஃபிட் அதாவது பிளஸ்ஸர் அல்லது ஹானர் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு விஷயத்துக்காக ஒரு கமிட் பண்ணலாம் ஆனா மத்தபடி வேணும்னே பண்ண மாட்டாங்க அப்படிங்கிறதையும் சொல்றாரு ஸோ தெர் இஸ் நோ மேன் பண்ண மாட்டாங்கன்னு சொல்றாரு நோ மேன் டஸ் எ ராங் ஃபார் த ராங் சேக் ஒரு தவறுக்காகவே ஒரு தவறை செய்ய மாட்டாங்க வேணும்னே ஒரு தப்ப பண்ண மாட்டாங்க அநியாயத்துக்கு ஒரு தப்ப பண்ணவே மாட்டாங்க அப்படிங்கிறத சொல்றாங்க அப்படி பண்றாங்க அப்படின்னா என்ன பர்சனல் பெனிஃபிட் அப்படின்னா ஒரு வேலை பினான்சியல் பெனிஃபிட்டோ அல்லது ஒரு சந்தோஷம் என்ஜாய்மெண்ட்டுக்கான ஒரு பெனிஃபிட்டோ அல்லது ஏதாவது ஒரு ரெகக்னிஷன் வரணுங்கிறக்காக ஒரு பெனிஃபிட்காக வேணா அப்படி பண்ணுவாங்க சிலர் ஏன் அப்படி ஒரு இது பண்றாங்க அப்படின்னா ஒரு ரிவெஞ்சை எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு பினான்சியல் பெனிஃபிட் அவனை கொண்டா நீ என்ன அவன் என்னை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டான் அவனை நீ கொண்டு உனக்கு பணம் தரேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த தவறை செய்வாங்க அல்லது அந்த பார்த்தீங்கன்னா நான் ரொம்ப பெரிய ஆள் தான் என்னை பார்த்து எல்லாரும் பயப்படணும் அப்படின்னு ஒரு சந்தோஷத்துக்காக அந்த தவறு செய்வாங்க அல்லது எல்லாரும் தன்னை மதிக்கணும் இவங்க வச்சு கூடாதா அப்படின்னு நினைக்கணும் அந்த ஹானரிங்காக கூட தவறு பண்ணுவாங்க மற்றபடி யாருமே வேணும்னே பண்ண மாட்டாங்க அப்படிங்கிறதையும் இந்த இடத்துல சொல்றாரு அதனால ரிவெஞ்ச் எடுக்க வேண்டியது இல்லை அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் சொல்றாரு ரைட் அடுத்த ஒரு விஷயத்த சொல்றாரு அப்படி ஒரு வேலை எடுத்தா என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இதுல என்ன அப்படின்னா எந்த ஒரு சூழலையும் அந்த பெர்சன் இன்னொரு பெர்சன் மேல காட்டுற அன்புக்கு நிகரா அவர் அன்பு காட்டுறாரே அப்படிங்கிறதுக்காக நாம் வந்து கோவப்பட வேண்டியது இல்லை இந்த இடத்துல ஒரு கேள்வி ரைஸ் பண்ணுறாரு ஒய் சுட் ஐ பி ஆங்கிரி வித் எ மேன் ஃபார் லவ்விங் ஹிம்சல்ஸ் பெட்டர் தென் மீ அதாவது ஒரு பெர்சன் தன்னை அவன் தன்னை தானே நேசிக்கிற பெர்சன் மேல ஏன் நான் வந்து கோவப்படணும் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்குறாரு இஃப் எ மேன் சுட் டூ ராங் மெரலி அவுட் ஆஃப் இல் நேச்சர் ஒருவேளை நேச்சருக்கு அகைன்ஸ்டாக ஒரு மேன் அது இயல்புக்கு மாறாக அந்த வேலை செஞ்சா அப்படின்னா அது எப்படி இருக்கு அப்படின்னா ஒரு முள் எடுத்து ஒரு பிரேயர் எடுத்து தனக்கு தானே கீரிக்க மாதிரி ஸ்கிராச் பண்ணிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் அப்படிங்கிற விஷயத்த சொல்றாரு ஸோ நோ ரீசன் டு பி அப்செட் ஆர் ஆங்கிரி அட் சம் ஒன் அதாவது பிறர் மேல கோவப்படுறதோ அல்லது அவங்க மேல டென்ஷன் ஆகுறதோ அப்படிங்கிறதுக்கு எந்த ரீசனுமே இல்லை அவங்க தனக்கு தானே நேசிக்கிற சமயங்கள் எந்த ரீசனும் இல்லை அப்படி பண்ண வேண்டியது இல்லை அப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறது அகைன்ஸ்ட் ஆனது எதுக்காக நம்ம இப்போ இவன் மேலே கோவப்பட்டுக்கணும் அல்லது அவங்க மேலே கோவப்படணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேலை சம் ஒன் டஸ் ராங் அவுட் ஆஃப் த ஓன் நேச்சர் அதாவது இயல்புக்கு மாறா ஒரு வேலை தவறு செஞ்சா இல் நேச்சர் தவறு செஞ்சா வித்தவுட் எனி பர்டிகுலர் மோட் எந்த ஒரு மோட்டிவ் இல்லாமல் இயல்புக்கு மாறா அந்த தவறு செய்கிறாங்க அப்படின்னா இது எப்படி அப்படின்னா அந்த தவறு செய்கிறாது அதாவது நேச்சராக நேச்சுரலுக்கு எதிராக இந்த இடத்துல தப்பே செய்யக்கூடாது தண்டிக்கவே கூடாது ஆனால் அதை தண்டிக்கிறதோ அல்லது தவறோ செய்கிறாங்க அப்படின்னா அது எந்த மாதிரி அப்படின்னா அவங்க அவங்களுக்கு தனக்கு தானே எடுத்து அந்த தான் அண்டு பிரேயர்ஸ் அதை எடுத்து கீரிக்கிற மாதிரி முள் எடுத்து உடம்புல கீரிக்கிட்ட என்ன ஆகும் ஸ்க்ராச் ஆகும் தனக்கு தானே கீரி கீரி உடம்பு வந்து கிழிச்சிக்கிற மாதிரி ஆயிரும் அதனால் அது வேண்டாம் பிகாஸ் தே கேன் டூ நோ அதர் நேச்சுரலுக்கானது கிடையாது அப்படிங்கிறத சொல்கிறாரு எக்ஸ்பிளனேஷனை வந்து கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் இதை நான் உங்களுக்கு ஒரு சிம்பிளாக நீங்கள் படித்தா புரிஞ்சிக்கணும் அப்படிங்கிறக்காக அந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் வந்து தான் சைடில் கொடுத்துருக்கோம் மெயின் கண்டென்ட்டை நீங்கள் அப்போ பற்றி பார்த்துக்கணும் ஏன்னா கேள்வி எப்பொழுதுமே மெயின் கண்டென்ட்ல தான் இருக்கும் அதில் இருக்கிற வேர்ட்ஸ் மாறாமல் இருக்கும் அந்த வேர்ட்ஸ் தான் இருக்கும் நான் சில இடத்துல வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ஜாய்மெண்ட் அப்படிங்கிற வரது நான் ஒரு சினேனியம்ஸில் உங்களுக்கு எடுத்து போட்டிருப்பேன் அதே மாதிரி பார்த்தோன்னா அந்த இடத்துல நிறைய வேர்டுக்கு வந்துச்சுன்னா ஒரு சினேனியம் வேர்டு எடுத்து போட்டிருப்பேன் அது எதுக்கு அப்படின்னா பட் ஆனால் அந்த சினேனியம் வேர்டு நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தான் பண்ணிக்கணுமா தவிர அதை வந்து எக்ஸாமில் அதை அப்ளை பண்ணிக்கக்கூடாது பட் ஆனால் எக்ஸாமில் ஒரிஜினல் டெக்ஸ்ட்ல இருந்தா கேள்வி வரும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க பிளான் பண்ணிக்கணும் இங்க என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா மோஸ்ட் அக்செப்ட் அக்செப்ட் பண்ணிக்கூடிய ரிவெஞ்ச் என்ன அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ரிவெஞ்ச ஏத்துக்கலாம் எங்க ஏத்துக்கலாம் அப்படின்னா ஒருவேளை ஒருத்தர் செஞ்ச தப்புக்கு லீகலா சட்டபூர்வமா தண்டிக்கிற மாதிரி சட்டத்திலேயே இடம் இல்லாத பட்சத்துல அந்த இடத்துல ரிவெஞ்ச் எடுத்தா ஏத்துக்கலாம் அது அக்செப்டபிள் மோஸ்ட் அ
அந்த ரிவெஞ்சுக்கு வந்து அந்த லா பனிஷ் பண்ணக்கூடாது நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ரெண்டு இடத்துல நான் லாவை பத்தி பேசுறோம் ஒண்ணு லாவிலேயே சட்டத்திலே இடம் இல்ல ஒரு செஞ்ச மிஸ்டேக்கு தண்டிக்கு இருக்கு அந்த சட்டத்திலே இடம் இல்ல அதனால அந்த நபரை தண்டிச்சு பழி வாங்குறதுக்காக ரிவெஞ்ச் எடுக்கலாம் அப்படி ரிவெஞ்ச் எடுக்கும் போது அந்த ரிவெஞ்ச தண்டிக்கிறதுக்கு இந்த லா வந்துடக்கூடாது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க ரிவெஞ்ச் எடுக்கணும் ஸோ த லா கேனாட் பனிஷ் அந்த லா கேனாட் பனிஷ் பண்ண முடியாததான் இருக்கணும் ஸோ த மேன் டேக் ஹீட் த ரிவெஞ்ச் பட் சச் எஸ் தேர் இஸ் நோ லா டு பனிஷ் அந்த ரிவெஞ்ச லா வந்து பனிஷ் பண்ணாத மாதிரி இருக்கணும் அப்படிங்கிறதே சொல்றாரு அப்படி இல்லா விடில் அதர்வைஸ் என்ன ஆகுதுன்னா தெரியுமா அப்படி ஒருவேளை நீங்க எடுத்த ரிவெஞ்சுக்காக லாவில் வந்து சட்டத்துல இடம் இருந்துச்சு அது நீங்க எடுத்த ரிவெஞ்சுக்காக உங்களை தண்டிக்கலான்னு இடம் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது என்னவா மாறிடும் அப்படின்னா அது உங்களுக்கே தீங்க மாறிடு மல்டிபிள் ஆயிரும் ஸோ த பெர்சன் சீக்கிங் ரிவெஞ்ச் இஸ் நோ பெட்டர் தன் த எனிமியை விடவும் எனிமிக்கு ஏற்பட்ட தீங்க விடவும் உங்களுக்கு என்ன ஆயிரும் அதிகமான தீங்க மாறிடும் மல்டிபிள் ஆயிரும் அதனால இந்த இடத்துல கேர்ஃபுல்லாக இருக்கு அப்படிங்கிறது தெளிவாக சொல்றாரு அப்படி சம்டைம்ஸ் ஒரு வேலை சம் பீப்புள் டிசியர் தர் எனிமி டு நோ இந்த இடத்துல என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு வேலை அந்த அந்த ரிவெஞ்ச் மூலியமா ஒரு விஷயத்த என்ன சொல்லி புரிய வைக்கலாம் அப்படின்னா அந்த எனிமிக்கு ஒரு சில விஷயத்த புரிஞ்சு வச்சுக்கலாம் நீ செஞ்ச தப்புக்காக தான் உன்னை நான் ரிவெஞ்ச் எடுத்தேன் அதனால இது ஒரு ஹானரபிளான ரிவெஞ்ச் தான் அப்படிங்கிறத புரிய வைக்கிறதுக்காக ஒரு டிசைரை நீங்கக்காக நீங்க எடுத்துக்கலாம் பட் ஆனா அது சட்டம் வந்து உங்களை பனிஷ் பண்ணாத மாதிரி இருக்கும் when they take revenge revenge edutha adu deserves the party should know when it comes edukaga and revenge edutha abingirade and the opponent person ku nalla theriyano app therinja tha adu vandu pathna or generous ah irukum or honorable ah irukum theriyana ngirukaga nee revenge edu abingirade edukalam appadi solraru indha adathula nalla purinjikona vaarthigala romba super ah use panikkarar na explanation la acceptable nu solli irukken but ana bagan enna solraru most tolerable nu solli irukkaru அதாவது மறுபடியும் இந்த பாயிண்ட் நான் சொல்லிட்டு அடுத்த பாயிண்ட் போறேன் அதாவது சட்டமே தண்டிக்க முடியாத ஒரு இடமா இருக்குது அந்த இடத்துல ஒருத்த மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கான் அவன் செஞ்ச மிஸ்டேக் சட்டமே தண்டிக்கல அப்படின்னா அந்த இடத்துல நீ ரிவெஞ்ச் எடுக்கிறீங்கன்னா அந்த ரிவெஞ்சு அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம் டாலரபுள் பண்ணிக்கலாம் பட் ஆனா அந்த இடத்துல நீ எடுத்த ரிவெஞ்சு அந்த ரிவெஞ்ச வந்து அந்த ரிவெஞ்சுக்காக அந்த லா வந்து அந்த சட்டம் வந்து உன்ன தண்டிக்காம பாத்துக்கிற மாதிரி இருக்கணும் அப்படி ஒருவேளை தண்டிச்சா எனிமிக்கு ஏற்பட்ட தீங்க விடவும் உனக்கு ஏற்பட்ட தீங்கு ரொம்ப கொடூரமா இதா இருக்கும் ரொம்ப தீங்கானதா இருக்கும் மல்டிபிளா இருக்கும் அப்படிங்கறத சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் விஷயத்த சொல்றாரு அப்படி ஒருவேளை ஒரு இது என்னன்னா பீப்புளோட டிசியர் என்ன அப்படின்னா அவங்களோட எனிமி அவங்களுடைய ரிவெஞ்ச் எடுத்ததுக்கான ரீசன் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சு அவங்க வந்து உணர்ற மாதிரி இருக்கலாம் அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா அது ஒரு ஹானரபிளான விஷயம் அப்படிங்கிறத சொல்லிட்டாரு அடுத்த பாயிண்ட் இதுல என்ன அப்படின்னா ஒரு டிலைட்ட பத்தி பேசுறாரு அந்த ஆல்ரெடி நடந்த அந்த பாயிண்டோட கொஞ்சம் அப்படியே தொடர்படுத்தி கொஞ்சம் புரிஞ்சுட்டே வரணும் சாட்டிஸ்பிகேஷன் எங்க சாட்டிஸ்பிகேஷன் வரும் அப்படின்னா ஒரு ரிவெஞ்ச் எடுக்கும் போது சாட்டிஸ்பிகேஷன் வரும் பட் ஆனா அவனை தீங்கு பண்றதுனால சாட்டிஸ்பிகேஷன் வராது அது நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் முதல்ல ரிவெஞ்ச் எடுக்கிறதுனால என்ன வரும் ஒரு டிலைட் அப்படிங்கிறது இருக்கும் பட் நாட் ப்ரைமர்லி டெரிவ்டு ஃப்ரம் காசிங் ஹார்ம் டு சம்மன் ஆனா எந்த மாதிரி எந்த எப்ப பிரைமரியா இல்லை அப்படின்னா பெர்சன் மேல ரிவெஞ்ச் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் அவன் துன்பப்படுறான் இல்லையா அவன் துன்பப்படுறதுனால உங்களுக்கு சந்தோஷமே ஏற்படாது அப்படிங்கிற ஃபார் த டிலைட் சீம்ஸ் டு பி நாட் சோ மச் டூயிங் தட் ஹர்ட் இஸ் மேக்கிங் த பார்ட்டி ரிப்பென்ட் பட் ரேதர் ஃப்ரம் மேக்கிங் தெம் ஃபீல் ரெக்ரெட் அண்ட் ரிப்பென்ட் ஃபார் திஸ் ஆக்சன்ஸ் பட் ஆனா அவன் அவனை தண்டிச்சதுனால உங்களுக்கு சாட்டிஸ்பிகேஷன் இல்லை ஆனால் கொஞ்சம் சாட்டிஸ்ஃபிகேஷன் எப்போ கிடைக்கும் ரிவெஞ்ச் எடுக்கும்போது இருக்கும் பட் ஆனால் அவனை தண்டிச்சு அவன் தீங்கு அனுபவிக்கிறதுனால அவனுக்கு எந்த சாட்டிஸ்ஃபிகேஷன் வராது பட் ஆனால் அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த பெர்சனுக்கு கொஞ்சம் தான் செஞ்ச தப்பை உணர வைக்கும் அப்போ நீங்கள் அவனை தண்டிக்காமல் விட்டால் கூட அவன் என்ன பண்ணுவான் தான் செஞ்ச தீங்கு நினச்சி கொஞ்சம் உணர்வான் அடுத்து அதே விஷயத்தில் என்ன பண்ணுவான் அவன் தனக்கு அவனே ஃபீல் பண்ணிக்குமா சார் நம்ம தப்பு பண்ணிடக்கூடாதுடா இந்த வந்து நம்ம தண்டிச்சிடக்கூடாது அதாவது நம்ம தப்பு பண்ணிடக்கூடாதுன்னு சொல்லி அவனே ஃபீல் பண்ணிக்குவான் அப்ப உங்களுக்கு வரக்கூடிய சாட்டிஸ்பிகேஷன் இருக்குல்ல பத்தியா அதுதான் ஒரு பெஸ்டான சர்டிபிகேஷன் நீங்க அவனை செஞ்ச தப்புக்காக வரக்கூடிய தண்டனை அதுல நீங்க அனுபவிக்கிற சந்தோஷத்தை அந்த திருப்தியை விடவும் ஐயோ நம்ம தப்பே பண்ணிடக்கூடாதுன்னு அந்த ஆப்போனண்ட் ஆப்போசிட் பையன் நினைச்சு அவன் வருந்துறான் பாத்தியா அதுலதான் உங்களுக்கு டிலைட் அப்படிங்கிறதே இருக்கு அதை
அந்த மாதிரி இடத்துல நீ போய் கோழைத்தனமும் மறுபடியும் அவனுக்கு மேல ரிவெஞ்ச் எடுத்தா நீ நைட் நேரத்துல அவன் அன்பு விடுறதுக்கு மாதிரி ஒரு டாக்ல அம்பு விடுற மாதிரி அது எந்த ஒரு பலனும் இல்லாம போயிடும் அது வேஸ்ட் அது அவனுக்கு சமமானது அதனால நீ அப்படி பண்ணாத ஏன்னா அவனை நீ மன்னிச்சு அவன் அதை மன்னிச்சதுக்கு அப்புறம் அவன் வந்து வருத்தப்படுறான் பத்தியா அதுதான் உனக்கு உன்னை வந்து ஆறுதல் படுத்தும் அப்படிங்கறது இந்த இடத்துல சொல்றாரு அடுத்தது காஸ்மஸ் யார் இவர் யார் அப்படின்னா லோக் ஆஃப் ஃபுளோரன்ஸ் இது நான் இவர் நல்லா விவரிச்சு சொல்லணும்னா காசிமோ டி மெடிசி அதாவது ஃபுளோரன்ஸுடைய டியூக் தான் காசிமோ டி மெடிசி இவர் என்ன சொல்றார் இந்த ரிவெஞ்சில் ஃப்ரெண்ட்ஸு எனிமி இதை பற்றி பேசுறாரு டே ரெண்டு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஒன்று எனிமிஸ் இன்னொன்று ஃப்ரெண்ட்ஸு யாரை மன்னிக்கலாம் யாரை மன்னிக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற விஷயத்த இந்த இடத்துல சொல்றாரு அவரோட பாயிண்ட் ஆஃப் இதில் சொல்றாரு இவர் ரெண்டு பேரத்தை பற்றி பேசுறாரு சேயிங் ட்ரெச்சரஸ் அண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் தனக்கு தீங்கி விளைவிச்சவங்க அதே மாதிரி தன்னுடைய நண்பர்கள் இப்படி ரெண்டு விதமாக அவன் பேசுகிறாரு இங்கே எப்போ ஒரு சென்டிமெண்ட் ஸ்ட்ராங் சென்டிமெண்ட் எதை எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறாரு அப்படின்னா அதாவது சிலர் தீங்கு செய்யறது கூட தனக்கு தீங்கு செய்கிறாங்க இல்லையா அந்த எதிரிகள் அவங்கள கூட நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணுங்க அதே சமயத்தில் இந்த நண்பர் இருக்கான் இல்லையா பட் ஆனால் அவங்கக்கிட்ட கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருங்க அப்படின்னு சொல்லி ஹி எக்ஸ்ப்ரெஸ்ட் எ ஸ்ட்ராங் சென்டிமெண்ட் தட் சச் ராங் டூயிங்ஸ் வேர் கன்சிடர் அண்ட் அன்ஃபர்கிபிள் பட் ஆனால் அது மறக்க மன்னிக்க முடியாது தான் பட் ஆனால் அதை கன்சிடர் பண்ணுங்க மன்னிக்க முடியாதுங்கிறத கொஞ்சம் கன்சிடர் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் சொல்றாரு கன்சிடர் பண்ணிக்கிட்டு நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் இந்த இடத்துல நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு எக்ஸ்பிரஸ் எதை கொடுக்குறாருன்னா ஒருத்தர் யாராவது தீங்கு செஞ்சுட்டா அதை மன்னிக்க முடியாது அதை கன்சிடர் பண்ணுங்க ஃபர்ஸ்ட் கன்சிடர் பண்ணுங்க கன்சிடர் பண்ணிக்கிட்டு என்ன பண்ணணுங்கிறத சொல்றாரு டாட் டு ஃபர்கிவ் அவர் எனிமிஸ் அவர் எனிமியா இருந்தா அவங்கள மன்னிச்சிறதுக்கு சொல்லி கொடுங்க பட் ஆனா ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருந்தால் என்ன பண்ணணுங்கிறது எந்த ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் நீங்கள் சொல்லவே இல்லை தெர் இஸ் நோ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டு ஃபர்கிவ் அவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்போ எனிமையாக இருந்தால் மன்னிச்சு மன்னிக்கிறதுக்கு கற்றுக் கொடுங்க ஏதாவது தப்பு செஞ்சுட்டா அவன் எனிமையாக இருக்கா மன்னிக்கிறதுக்கு கற்றுக் கொடுங்க ஆனால் பட் ஆனால் ஃப்ரெண்டாக இருந்தான்னா எந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் என்ன பண்ணணுங்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷனே இதில் மன்னிக்கிறதுக்கான இன்ஸ்ட்ரக்ஷனே அவர் கொடுக்கல அப்படிங்கிறது தான் இந்த இடத்துல இருக்கு ஸோ நெக்லெக்டிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எஸ் தோஸ் ராங்ஸ் வேர் அன்பர்டனபிள் யாராவது தப்பு செஞ்சால் அதை மன்னிக்க முடியாது தான் பட் ஆனால் என்ன பண்ணணும் கமாண்டர் டு ஃபர்கீவ் அமர் எனிமிஸ் ஆனால் அந்த சமயத்தில் நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா இவர் இந்த இடத்துல இவர் சொல்கிறார் யார் த டியூக் ஆஃப் ஃப்ளாரன்ஸ் காஸ்மோஸ் காஸ்மோஸ் சொல்கிறாரு யூ ஷல் ரீட் தட் வி ஆர் கமாண்டட் டு ஃபர்கீவ் அவர் எனிமிஸ் அவர் எனிமிஸே மன்னிங்க இது அவருடைய கொட்டேஷன் நல்லா புரிஞ்சுக்கு இது அவருடைய கோட் அவரை மன்னிங்க எனிமையாக இருந்தால் மன்னிச்சிருங்க பட் யூ நெவர் ரீட் தட் வி ஆர் கமாண்டட் டு ஃபர்கீவ் அவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பட் ஆனால் இவரோட இதில் இந்த கொட்டேஷனில் என்ன படிக்க முடியாதுன்னு இந்த இடத்துல பேகனே சொல்கிறாரு அவருடைய கொட்டேஷனில் ம மன்னிக்கிறத எனிமையை மன்னிக்கிறத பற்றி படிக்கலாம் பட் ஆனால் ஃப்ரெண்ட்ஸை மன்னிக்கிறத பற்றின எந்த ஒரு விஷயமே அங்கே இல்லவே இல்லை அதை எதுவுமே படிக்கவே முடியாது அவருடைய வேர்ட்ஸில் அப்படிங்கிறத இந்த இடத்துல சொல்கிறாரு நல்லா இந்த இடத்துல புரிஞ்சுக்கணும் அடுத்தது இங்கே அடுத்த ஒரு விஷயத்த சொல்கிறாரு இதுக்கு முன்னால் காஸ்மஸ் என்ன சொன்னாங்க அப்படிங்கிற காஸ்மஸ்னுடைய அவங்களுடைய கோட்ஸ் இங்கே இருந்துச்சு இந்த இடத்துல ஒரு பிப்ளிக்கல் ஃபிகர் ஜாபினுடைய கோட் என்ன அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல இருக்கு இந்த இடத்துல ஜாபு பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா ஒரு அட்வர்சிட்டியை பற்றி பேசுகிறாரு ஒரு துன்பமான ஒரு நிகழ்வை பற்றி இந்த இடத்துல பேசுகிறாரு இங்கே என்ன அப்படின்னா இவர் வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு விஷயத்த கடவுளோடு ஒப்பிட்டு சொல்கிறது நீங்கள் நான் நல்லா தெரியும் ஜாபை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் வந்து கடவுளோட எப்படி அந்த கடவுளுக்கு ஒரு எவ்வளோ ஒரு தூயமான ஒரு நபராக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் ஜாபினுடைய கேரக்டர் எந்த துன்பம் வந்தாலும் நம்ம கடவுளை வந்து நம்ம நேசிக்கணும் கடவுளை க வந்து நம்ம திட்டவோ அல்லது கடவுளை வந்து வஞ்சிக்கவோ கூடாதுன்னு சொல்கிறது தான் ஜாபினுடைய கோட்பாடு இது நான் பல இடங்களில் பல இடங்களில் பார்த்த ஒரு விஷயம் தான் அதை தான் இந்த இடத்துல அவன் சொல்கிறாரு நீங்கள் கடவுள் கொடுக்குற எல்லா விஷயத்தையும் ஏற்றுக்குவீங்க பட் ஆனால் நீங்கள் செஞ்ச தப்புக்கு தீங்கு செஞ்ச மட்டும் தீங்கு கொடுத்த மட்டும் ஏற்றுக்க மாட்டீங்களா அதையும் ஏற்றுக்காங்க அப்படிங்கிற விஷயத்த தான் சொல்கிறாரு த ஸ்பிரிட் ஆஃப் ஜாப் வாஸ் ஏ பெட்டர் டியூன் இவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா டேக் குட் அட் காட்ஸ் ஹேண்ட்ஸ் கடவுளோட இருந்து நல்ல விஷயத்தை எடுத்துக்கோங்க நாட் பி கண்டென்ட் டு டேக் ஈவில் ஆல்சோ ஏன் நல்ல விஷயத்தில் எடுத்துக்கும் போது ஏன் ஈவில் தீங்க மட்டும் எடு
ஃப்ரெண்ட்ஸ் தப்புன்னா அதுக்கு எந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் கிடையாது பட் ஆனால் இவர் என்ன சொல்கிறாரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்ன சொல்கிறாருன்னா இந்த இடத்துல ஜாபு ஃப்ரெண்ட்ஸ் தப்புனாலும் அதை நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை சொல்லி சொல்கிறாரு ஏன் நீங்கள் ஏற்றுக்க மாட்டீங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி கடவுள்கிட்ட கேள்வி கேட்குற மாதிரி கேட்குறாரு அதை நான் உங்களுக்கு புரிய வைக்கிறேன் இங்கே என்ன ரெட்டாரிக்கல் கொஸ்டின் அப்படின்னா கடவுள் உங்களுக்கு எல்லா பிளெஸ்ஸிங்ஸும் தராரு அதை நீங்கள் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறீங்க பட் ஆனால் சில நேரங்களை ரெஃப்யூஸ் பண்ணுவார் சில நேரங்களில் உங்களுக்கு சில ஈவல்ஸையும் தருவார் அதை ஏன் நீங்கள் ஏற்றுக்க மாட்டேங்கிறீங்க அப்படி தரும்போது மட்டும் ஏன் ரெஃப்யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கேள்வியை கொடுத்துட்டு ஒரு கேள்வி ரெட்டாரிக்கல் கொஸ்டினை கேட்டு ஒரு பிரின்ஸிபலே இந்த இடத்துல நிற்கிது என்ன அப்படின்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன் ஏ ப்ரொஃபஷன் அப்படிங்கிற ரிசல்ட் சொல்கிறார் சம் பிரின்ஸிபல் கேன் பி அப்ளை டு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்க்கு ஒரு அப்ளை பண்ணி காட்டுறது என்ன அப்படின்னா வீ ஷுட் அக்செப்ட் போத் குட் அண்ட் த பேட் தட் கம்ஸ் ஃப்ரம் அவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து நல்லது வந்தாலும் தீங்கி வந்தாலும் ரெண்டையும் ஏற்றுக்கணும் அதுதான் ப்ரொஃபஷனல் மேனர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் இந்த இடம் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்குது ஏன்னா இந்த லைனு ஆல்ரெடி நடந்த ஒரு இன்சிடெண்ட்டுக்கு சொல்லி சொல்கிறாரு ஆல்ரெடி நடந்தது என்ன காஸ்மஸ் சொல்கிறது என்ன எனிமி செஞ்சா அதை மன்னிச்சிரு ஆனா ஃப்ரெண்டு செஞ்சா அது என்ன பண்ணணுங்கிறதுக்கான இன்ஸ்ட்ரக்ஷனே இல்லை மன்னிக்கணுங்கிறக்கான இன்ஸ்ட்ரக்ஷனே இல்லை அப்ப காஸ்மஸ்ட் ஐடியா படி இந்த இடத்துல பேகன் சொல்றது ஏதாவது ஃப்ரெண்டு தப்பன்னா அதை மன்னிக்க வேண்டியது இல்லை அப்படின்னு அவர் சொல்றது சொல்றாரு பட் ஆனா அதுக்கு அப்படியே இன்னொரு கான்ட்ராஸ்டான ஒரு விஷயத்த தான் ஜாப் சொல்றாரு ஒருவேளை ஃப்ரெண்ட்ஸ் தப்பன்னாலும் அவங்க கிட்ட இருந்து வரக்கூடிய நல்லது கெட்டது ரெண்டா ரெண்டையுமே ஏத்துக்கணும் நல்லதா இருந்தாலும் ஏத்துக்கங்க ஏன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லது பண்ணும்போது ஏத்துக்கிறீங்க கெட்டது பண்ணும்போது ஏன் ஏற்றுக்க மாட்டீங்க கடவுள் கொடுக்கும்போது ஏற்றுக்கிறீங்க அதே ஈவிலான சில விஷயங்கள் கொடுத்து ஏன் ஏற்றுக்க மாட்டேங்கிறீங்க அதே மாதிரி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லதும் இருக்கும் கெட்டதும் இருக்கும் ரெண்டையும் ஏற்றுக்கங்க அப்படி ரெண்டையும் ஏற்றுக்கிட்டா தான் அது ப்ரொபோஷனலான மேனராக இருக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாரு அடுத்தது அந்த விஷயத்த அதோட நீங்கள் அதை பிறகு முடிச்சுக்கலாம் இப்போ அடுத்த ஒரு விஷயத்தை இங்கே பேசுகிறாரு இங்கே என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா ஒரு பர்சன் எப்போவுமே ஃபோக்கஸ் ஆன் சீக்கிங் ரிவெஞ்ச் அதாவது ரிவெஞ்ச் எடுக்கிறதுலேயே ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தா என்ன ஆகும் அப்படின்னா எமோஷனலா அவனுக்கு சில காயங்கள் புல்லுணர்வா ஒரு சில காயங்கள் ஏற்பட்டு அந்த காயம் எப்படி இருக்கும் ஆறாத காயமா அப்படியே பச்சை பச்சை காயமாவே ஃப்ரெஷ்ஷாவே இருக்கும் அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அது நல்லாவே ஆகவே ஆகாது தொடர்ந்து அது வந்து காயம் ஏற்படுத்திக்கிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு அதனால ஒரு பெர்சன் ஃபோக்கஸ் ஆன் சீக்கிங் ரிவெஞ்ச் ரிவெஞ்ச் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது மட்டுமே மனசுக்குள்ள விதைச்சிக்கிட்டு அந்த விதையை மட்டுமே ரிவெஞ்சுங்கிற விதையை மட்டுமே விதைச்சிக்கிட்டு அதை மட்டுமே ஃபோக்கஸ் பண்ணிக்கிட்டா எமோஷனலாக சில காயங்கள் ஏற்பட்டுரும் அந்த காயங்கள் என்னாகும் அது நல்லாகிறதுக்கே அந்த காயங்கள் நல்லாகுறதுக்கு இந்த எண்ணங்கள் இந்த ரிவெஞ்ச் எடுக்கணுங்கிற எண்ணங்கள் விடவே விடாது அதனால் அந்த காயம் எப்பவுமே எப்படி இருக்கும் க்ரீன் ஹிஸ் ஓன் ஊன்ஸ் ஊன் எப்படி இருக்கும் க்ரீனாகவே இருக்கும் காயாமல் அப்படியே இருக்கும் அப்போ நீங்கள் காயணும் அப்படின்னா அந்த ரிவெஞ்ச் எடுக்கலான்னு ஃபோக்கஸ் பண்ணுறீங்க இல்லையா அதை வந்து அந்த எண்ணத்தை நீங்கள் தூக்கி எரிஞ்சிங்கன்னா அந்த காயம் மனசுக்குள்ளே ஏற்பட்டிருக்க அந்த உண்டு அப்படிங்கிறது காயங்கிறது காயம் அப்படி நீங்கள் அந்த மனசுக்குள்ள அந்த எண்ணத்தை தூக்கி போடாமல் ரிவெஞ்சு மட்டுமே எடுக்கணும்னு மட்டுமே நினச்சிட்டு இருந்தீங்கன்னா அந்த காயம் எப்பொழுதுமே காயாது அந்த காயம் காயவதற்காக இந்த இது விடவும் விடாது இது என்ன பண்ணும் ப்ரிவெண்ட் தெம் ஃப்ரம் ஹீலிங் நேச்சுரலி நேச்சுரலாக நல்லாகிறத தடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்படிங்கிறத இந்த இடத்துல புரிஞ்சுக்கணும் அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ரிவெஞ்சை எடுக்கணுங்கிற ஃபோக்கஸை வேணாம் அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் இந்த இடத்துல சொல்கிறாரு அப்படி இருந்தால் என்ன நடக்குங்கிறத இந்த இடத்துல சொல்லிட்டார் ஈ ஆல்சோ த எண்ட் ஆஃப் த லைன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் லாஸ்ட்டாக முடிக்கிறது என்ன அப்படின்னா பப்ளிக் ரிவெஞ்ச் ப்ரைவேட் ரிவெஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆஃப் ரிவெஞ்சை முடிக்கிறாரு இந்த பப்ளிக் ரிவெஞ்ச் எதை சஜஸ்ட் பண்ணுது அப்படின்னா ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் அவுட் கம் பப்ளிக் ரிவெஞ்சை சக்ஸஸ்ஃபுல் அவுட் கம்மாக சொல்கிறார் சரி அந்த அந்த ரிவெஞ்ச் சரியானது சரியான தீர்ப்பு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு எதற்கு இதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸாக வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எதை அதெல்லாம் சொல்கிறாரு நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் ஃபிகர்ஸு காஸ்மஸை பார்த்தோம் அதுக்கு அடுத்தது ஒரு பிப்ளிக்கல் ஃபிகரை பார்த்துட்டோம் இப்போ மறுபடியும் சம் சம் ஹிஸ்டாரிக்கல் ஃபிகர்ஸ் இந்த இடத்துல காட்டுறாரு யார் யார் அப்படின்னா சீசர்னுடைய டெத்து அதே மாதிரி டெத் ஆஃப் பெட்டினாக்ஸ் அதே மாதிரி ஹென்ரி த தேர்ட் ஆஃப் ஃப்ரான்ஸ் இவங்களோட டெத்துக்கு எல்லாத்துக்கும் ஏற்பட்ட ரிவெஞ்ச் அப்படிங்கிறது வர வேண்டியது வரவேற்கத்தக்கது அப்படிங்கிறாரு சீசர் இறந்தார்
இந்த ஜூலியஸ் சீசனுடைய அசாசினேஷன் அதுக்காக ஏற்படுத்த அந்த ரிவென்ஜு அதே மாதிரி இந்த எம்பரர் பெட்டினக்ஸ்க்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட ரிவென்ஜு அதே மாதிரி கிங் ஹெண்ட் இந்த தேர்ட் ஆஃப் ஃப்ரான்ஸ் அவருடைய அசாசின் அதுக்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட அந்த ரிவென்ஜு இதெல்லாமே பப்ளிக் ரிவென்ஜர்ஸ் இதெல்லாம் வரவேற்கதா இருக்குது இந்த பிரைவேட் ரிவென்ஜை பற்றி சொல்றது என்ன சொல்றாருனா பட் ஆனால் பிரைவேட் ரிவென்ஜ் அப்படிங்கிறது இந்த அவுட் கம் அப்படிங்கிறது பாசிட்டிவா இல்லை பப்ளிக் ரிவென்ஜனுடைய அவுட் கம் மக்களை என்ன பண்றாங்க வரவேற்கிறாங்க ஆனா பட் தனிப்பட்ட ஒரு மனிதனுக்காக ஒரு இண்டிவிஜுவலுக்காக ஏற்படுத்த ரிவென்ஜ் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் நாட் எஸ் பாசிட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஹூ சீக் பெர்சனல் ரிவென்ஜ் அப்படி பெர்சனல் ரிவென்ஜ் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா இது எந்த மாதிரியான நிகழ்வை ஏற்படுத்த அப்படின்னா அவங்கள ஒரு மந்திரவாதி ஒரு விச்சஸா விச்சஸ் வாழ்ற மாதிரி வாழ வச்சிரும் இவ எப்படி விச்சஸ பார்த்தாலே எல்லாருமே கொஞ்சம் பதுங்கி ஒதுங்கி நடந்து போவாங்களோ அந்த மாதிரி ஒரு பிரைவேட்டா ஒரு தன்னுடைய பர்சனலுக்காக ஒருத்தர் ரிவென்ஜ் எடுக்கிறான் அப்படின்னா சுத்தி இருக்கிற மக்கள் அவனை பார்த்தாலே ஒரு வெறுப்ப கக்குவாங்க ஒரு மந்திர மாதிரி ஒதுக்கி வைக்கிற மாதிரி கண்டாலே விலகி போவாங்க அந்த மாதிரி விச்சஸ் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா எஸ் விச்சஸ் ஆர் நோன் ஃபார் பீயிங் மிஸ்டீரியஸ் விண்டிக்டிவ் இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஆல்சோ என்கேஜ் இன் ஹார்ம்ஃபுல் ஆக்சன்ஸ் சில ரிவென்ஜ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தீங்கானதாவே மாறிடும் நீங்க உங்க பர்சனலுக்காக நீங்க ரிவென்ஜ் எடுத்தீங்கன்னா இந்த விண்டிக்டிவ் ரிவென்ஜஸ் அப்படிங்கிறது தீங்காயிரும் அது தீங்கான ஆக்சன்ஸா மாறிடும் ஸோ நீங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரைவேட் ரிவென்ஜ இங்க அவுட் கம் வந்து என்ன பண்ணுது ஏத்துக்கல இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாட் பாசிட்டிவ் அப்படியா தான் பார்க்குது ஸோ பப்ளிக் ரிவென்ஜ் அப்படிங்கிறது ஓகே அவுட் கம் அப்படிங்கிறது ஏற்றுக்கிறாங்க பட் பிரைவேட்காக எந்த ஒரு தனிப்பட்ட காரணத்துக்காக நீங்கள் ரிவென்ஜ் எடுக்க வேணாம் அப்படிங்கிறதையும் சொல்கிறாரு ஸோ அட் லாஸ்ட் அன்ஃபார்ச்சுனேட் அவுட் கம்ஸ் ஃபார் தெம் செல்ஸ் எப்போ அன்ஃபார்ச்சுனேட் அவுட் கம்ஸ் ஃபார் தெம் செல்ஸ் எப்போ வருது அப்படின்னா பப்ளிக் பதிலாக இண்டிவிஜுவல்காக ஒரு ரிவென்ஜ் எடுத்தா அந்த அவுட் கம்மு அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக அது ஏற்றுக்க முடியாது அந்த ரிவென்ஜை ரிவென்ஜா ஏற்றுக்க வேண்டியது இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு அவ்வளோதான் இதுல ஆரம்பத்துல இருந்து ஒரு விஷயத்தை புரிஞ்சிருக்கோம் ஃபர்ஸ்ட் ரிவென்ஜு பத்தி சொல்றாரு அதுக்கு அடுத்துதான் ஏன் ரிவென்ஜு எடுக்கணும் எப்போ எடுக்கலாங்கிறத சொல்லிட்டாரு அதுக்கு அடுத்தது ரிவென்ஜு யாரை மன்னிக்கணும் யாரை ஏற்றுக்கணும் அப்படிங்கிறது காஸ்மஸ்னோட ஐடியாலன்னு சொல்லிட்டாரு தவறு செய்யும் போது அதுக்கு அடுத்தது ஜாப்னோட ஒப்பீனியன் சொல்லியிருக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் பப்ளிக் ரிவென்ஜ் பிரைவேட் ரிவென்ஜ் பப்ளிக் ரிவென்ஜ் அப்படிங்கிறது அந்த மாதிரி ஒரு காரணத்துக்காக ஒரு ரிவென்ஜ் எடுத்தா இந்த ஹிஸ்டாரிக்கல் ஃபிகர்ஸ்னுடைய நலனுக்காக ரிவென்ஜ் எடுத்தா அதை ஏற்றுக்கலாம் பட் ஆனால் ஒரு பிரைவேட்டுக்கான ஒரு ரிவென்ஜ் தன்னுடைய பர்சனல் இண்டிவிஜுவல்க்காக ஒரு ரிவென்ஜ் எடுத்தா அதை ஏற்றுக்கிறது இல்லை அதை அவங்க மேலும் தீங்காக மாறிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த எஸ்ஐ வந்து முடிச்சிடுறாரு தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் கைண்ட் அட்டென்ஷன்